ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ സീരീസിലെ ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കുൽഫി മൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് സോ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കോയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീമും മിൽക്ക് പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ച് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്നത് വരെയുള്ള പാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗീ ചേർക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ അധികം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഗീ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് മൈക്രോവേവ് അവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ നോർമൽ ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും മൈക്രോവേവിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ പവറിൽ മൈക്രോവേവിൽ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാഷല വെച്ചിട്ടോ അത് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് പോലെയുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടെ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ അവണിലല്ലാതെ ഫ്രൈ ഫ്രൈങ് പാനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മാവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചൂട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും പിസ്റ്റാഷ്യൂസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൽമണ്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒക്കെ കൂടി ഒരു കാൽ കപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പൈപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജിപ്പർ ലോക്ക് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ റോളിംഗ് പിന്നെ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു പൊടി പൊടി പോലെയുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൗഡർ ആയിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഹൈ പവറിലായിട്ട് നമുക്കിതിന് നന്നായിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള പീക്സ് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ആയതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് മിക്സിയുടെ കുഞ്ഞു ചാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മുടെ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തിന്നിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യത സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ ടോട്ടൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടു
ഇപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മുതൽ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് വരെയുള്ള മൂസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള കപ്പിലോ പാത്രങ്ങളോ മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സെർവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുൽഫി മൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായി